الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم أحبابي وإخوتي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو صلي وسلم على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ظاهرة عجيبة وهي أن الإحساس بالحرارة والبرودة إنما تكون في الجلد بينما المفهوم الذي كان معلوما وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جسم الإنسان كله موضع للإحساس بالحرارة والبرودة والألم ولكن القرآن يحدد منطقة معينة للإحساس وأن الأعصاب النهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة والبرود تركز في الجلد وفي موقع آخر في الأمعاء لكن حديثنا الآن عن الجلد هذه الظاهرة العجيبة دعونا نسرح طرفنا ونتأمل عظمة كتاب ربنا وعظمة خلق ربنا عز وجل يقول علماء أن جلد الإنسان يتألف من عدة طبقات وكل طبقة مسؤولة عنها محددة حيث أن الجلد هو أكبر عضو في الإنسان ويمتد على كامل مساحة الجسم تقريبا ولكن الميزة التي وجدها العلماء أن أجهزة الإحساس بالألم موضوعة على الطبقة الخارجية للجلد فالنهايات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالحرارة والبرودة مثلا إذا تم إتلافها فإن الإنسان يفقد الإحساس بالألم نتيجة الحروق لأن هذه النهايات العصبية سوف تفشل في إرسال رسائل إلى الدماغ ويفقد الإنسان هذا الإحساس وهنا معجزة عظيمة لكتاب الله تعالى الذي حدثنا بقوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب واللام للتعليل كأنما يقول إنما يكون ذوق ألم العذاب بالنار يوم أن تكون الجلود موجودا والعلماء عليهم وفقهم الله من علماء الطب وطب الجلدية يقسمون الحروق في الجسم إلى ثلاثة أقسام حرق رقم واحد حرق رقم اثنين حرق رقم ثلاثة حرق رقم واحد مؤلم اثنين مؤلم ثلاثة غير مؤلم ولماذا هو غير مؤلم؟ لأن النهايات الطرفية للأعصاب التي تنقل الإحساس بالحرارة والبرودة والألم إلى الدماغ قد انتهت فمن علم محمدا بذلك إنه الله يا رب يا رب يا ربي حرم أجسادنا عن النار وارحمنا وارحم المسلمين جميعا بر ارحم خلقك ممن آمن بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم